l'UNIREF, le 18 mai, a lancé cette idée en essayant de suivre quelque peu ce que le gouvernement avait dit, qu'il organiserait son forum courant septembre. La limitation de naissance est arbitraire. Le forum sur la démographie au Bénin, organisé par l'Institut international de recherche et de formation, s'est tenu à Cotonou et il intervient à quelques semaines des assises nationales sur la démographie et le développement qu'entend convoquer le gouvernement. Cette décision gouvernementale est arbitraire dans la mesure où même les expériences connues de grands pays cet an dernier ont abouti à des résultats difficilement réparables. Le porte-parole du gouvernement nous dit que le débat aura bien lieu, qu'ils feront donc l'assise avec 1200, 1200 participants. Cela veut dire encore là que je ne peux pas dire une guerre, une agression est faite alors contre tout le peuple. Est-ce que vous pouvez passer par la force cette décision qui est arbitraire Démographie en Afrique et au Bénin, enjeux planétaires et perspectives. C'est la thématique de ce forum qui se veut informer et sensibiliser les populations sur tous les aspects scientifiques de la problématique. Ce qu'on nous demande, c'est de ne pas faire les bébés, mais de produire toujours plus pour ce qui est demandé par le gros ventre qui est le marché. Mais c'est impossible ça. On dit ne pas faire les bébés. La main d'œuvre va venir d'où pour faire la production. Et on ne nous dit pas de produire pour nous. Mais ce qui est demandé par le marché, cela veut dire que nous devenons des proies et nous perfectionnons notre dépendance. Si l'Occident garde son niveau de vie, nous, on doit payer la facture ici en réduisant notre fertilité. Les discours officiels pour trouver la solution, parler d'un hypothétique développement, je dis, ces discours-là parlent charabia. Et sont creux. On a vu que 300 ans après Jésus-Christ, à partir donc du Ghana, du Royaume Sou, nous commençons à avoir des empires. Il faut attendre pour l'Europe, par exemple, en tout cas pour ce qui concerne la France, Napoléon Ier, pour avoir donc le premier empire en main où euh, notre continent a été codifié. Parce que nous sommes des pays colonisés, on a levé beaucoup de nos compatriotes, de nos ancêtres, pour aller faire la guerre, la première guerre mondiale. Selon les communicateurs, la science montre que les populations se développent compte tenu de leurs conditions de vie. Elles font partie de la nature et vivent avec la nature. Quant à l'Afrique, elle a été sous-peuplée en raison de la traite arabe et négrière. Comme l'Europe est sous-peuplée par rapport à l'Afrique, la question de la population est devenue une question planétaire. Donc les gens veulent que l'Afrique ne se développe pas parce qu'aujourd'hui, l'Europe est complètement se dépeuple et ne veulent pas que l'Afrique se développe. Les questions qui se posent au Bénin ne se posent pas les problèmes de population, de surpeuplement, mais des obstacles réels à son développement qui constituent le pillage de nos ressources, la question de l'école qui formente la jeunesse pas pour la résolution de nos problèmes, mais visés à l'extérieur et qui crée le chômage. Beaucoup de dignitaires qui sont présents à ce forum pour continuer de donner leur point de vue et qui disent la question de limitation des naissances, c'est arbitraire et n'en veulent pas. Et qu'ils recommandent même que le gouvernement ne gaspille pas les sous pour aller organiser cette assise-là.
Il y a des traditions, on ne peut pas entendre parler de limitation de naissance. Il y a des traditions. La prière dans chaque société depuis le temps des anciens, c'est la fertilité, c'est les naissances, c'est la grande population pour le développement des richesses. Aucun roi n'est venu et a demandé que les gens limitent les naissances pour que les richesses de la société baissent. Ce n'est pas aujourd'hui que les autres vont s'entendre et autoriser une telle décision. Donc, lui, il invite les gouvernants à vraiment se pencher sur cette question, à mieux réfléchir par rapport à ce problème de limitation des naissances et de ne pas créer des conflits entre les populations. Nous les Africains, c'est pratiquement notre force. Et c'est juste là, on n'a pas compris que c'est notre force. Moi, je le dis haut et fort que c'est notre force. Donc, si nous avons des problèmes de développement, ce n'est pas par là qu'il faut chercher les solutions. C'est pourquoi, euh, depuis quelques années, nous nous employons à aider les communautés à la base que, normalement, quand on est parent, il y a des choses pour lesquelles on ne doit pas se laisser emporter. C'est l'occasion d'alerter le peuple béninois qu'il doit faire tout pour ne pas se laisser embarquer par un vent qui n'est pas le nôtre. Faisons très attention. Nous nous parlons beaucoup plus de la régulation des naissances. L'ONG Action Citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité de la famille, acteur majeur de l'éducation responsable de la famille au Bénin, affiche sa ferme opposition. Le 3 mai dernier, c'était la date à laquelle, il faut le rappeler, le gouvernement avait fait savoir sa volonté de limiter les naissances et sur à partir d'une assise nationale sur la démographie et le développement. C'est avec ça on donne le rythme pour, pour faire les cultures. 